ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ അമാനി റാഷീദ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് റൂട്ടെന്നും റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ബയോളജിയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതിൽ പ്ലസ് വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷത്തെ വർഷത്തെ എക്സാം ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തതാണ് സ്റ്റെം സ്റ്റെം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്താണ് സ്റ്റെമ്മും റൂട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ സ്റ്റെം ഇസ് എസെൻഡിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ആക്സിസ് ബിയറിങ് ബ്രാൻഡ്സ് ലീവ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്റ്റെം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് എസെൻഡിങ് ആണ് മുകളിലോട്ട് ഉള്ള ഭാഗമാണ് റൂട്ടും മണ്ണിൽ പടർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എസെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള മുകളിലോട്ടുള്ള പാട്ടാണ് എന്ത് ഭാഗമാണ് എന്ത് സ്റ്റെം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് ലീവ്സ് ഉണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്രാ സോറി സ്റ്റെം എന്ന് പറയാം തണ്ട് ഒരു മരത്തിൻ്റെ തണ്ട് സ്റ്റെം ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് ഫ്രം ദ പ്ലമ്യൂൾ ഓഫ് ദ എംബ്രിയോ ഓഫ് ജേമിനേറ്റിംഗ് സീഡ് ഒരു സീഡ് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സീഡ് പൊട്ടി മുളച്ച് പ്ലാൻ്റായി മാറുന്നതിൻ്റെ മുന്നല്ല എംബ്രിയോ ആ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എംബ്രിയോ എന്ന് പറയാം ആ എംബ്രിയോൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പ്ലമ്യൂൾ പ്ലമ്യൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡീപ്പായിട്ട് അപ്പോൾ പ്ലമ്യൂൾ എന്നുള്ള പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഒരു എംബ്രിയോൻ്റെ പ്ലമ്യൂൾ എന്നുള്ള പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റെം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക റൂട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക റാഡിക്കൽ എന്നുള്ള പാർട്ടിൽ നിന്ന് എംബ്രിയോൻ്റെ റാഡിക്കൽ എന്നുള്ള പോർഷൻ എന്നാണ് റൂട്ട് റൈസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് പ്ലമ്യൂൾ ആ പ്ലമ്യൂൾ എന്നാണ് സ്റ്റെം എറൈസ് ചെയ്യുക അതായത് സ്റ്റെം പൊട്ടി മുളച്ച് വരിക ദ സ്റ്റെം ബിയേഴ്സ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർ നോട്ട്സ് സ്റ്റെമ്മിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നോട്ട്സും ഇൻ്റർ നോട്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് നോട്ട്സ് എന്താണ് ഇൻ്റർ നോട്ട്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലീഫ് വരുന്ന ഇലകൾ വരുന്ന ഒരു പോർഷൻസിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ചില പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പപ്പായൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം ആ നോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊത്തുപണി പോലെ ഇങ്ങനെ ചില പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ റൗണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും ആ ഇലകൾ വരുന്ന ആ ഒരു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഏരിയനാണ് നമ്മൾ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയാം ഈ നോട്ട്സിൻ്റെ രണ്ട് നോഡുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ലേ കൊത്തുപണികളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പാർട്ടീഷനൊന്നും കാണാത്ത ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം അതാണ് ഇൻ്റർ നോട്ട്സ് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണോ ഇനി ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ആ നോട്ട്സും ഇൻ്റർ നോട്ട്സും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റെമ്മിൽ കാണാൻ പറ്റും ചില പ്ലാന്റ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞോണമെന്നില്ല പക്ഷേ ലീഫ് പൊട്ടി മുളക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ നോട്ട്സ് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ദൻ ദ സ്റ്റെം ബിയേഴ്സ് ബാഡ്സ് വിച്ച് മേ ബി ടെർമിനൽ ഓർ ആക്സിലറി സ്റ്റെമ്മിൽ ബഡ്സ് ഉണ്ടാകും ടെർമിനൽ ആയിട്ടോ ആക്സിലറി ആയിട്ടോ ടെർമിനൽ മീൻസ് അതിൻ്റെ അറ്റത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും ബഡ്സ് എന്നാണ് പിന്നെ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ മുളക്കുന്നത് സ്റ്റെം ഈസ് ജനറലി ഗ്രീൻ വൻ യങ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഓഫൺ ബിക്കം ഫുഡി ആൻഡ് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ സ്റ്റെം നമ്മൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞ് സ്റ്റെം അതായത് മെരിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വളർന്ന് സ്റ്റെം ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വരുന്ന ടൈമിൽ എന്ത് കളറിലാണ് കാണുക ഗ്രീൻ കളറിലാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചെടികളൊക്കെ നമ്മളെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റെം ഉണ്ടാകുക പച്ച കളറിലാണ് പക്ഷേ അതിന് ഏജ് കൂടും തോറും പ്രായം ചെല്ലും തോറുമാണ് അതിൻ്റെ കളറ് ബ്രൗണോ ഡാർക്ക് ബ്രൗണോ ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുക ഒരു വുഡായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഓക്കെ ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റെം ഈസ് സ്പ്രെഡിങ് ഔട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ബിയറിങ് ലീവ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലീവ്സിനെയും ഫ്ലവേഴ്സിനെയും ബ്രാൻഡ്സിനെയും ഫ്രൂട്ട്സിനെയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് അതിൽ നിന്നല്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഒരു സ്പേസ് ആണെന്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മ് അതേപോ
സ്റ്റെം ആണ് സം സ്റ്റെം പെർഫോം ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ് സപ്പോർട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഫോർ ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്നാൽ ചില സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ചില പ്ലാൻസിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മെന്തെയ്യും ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കാനും സപ്പോർട്ട് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് പ്ലാന്റിനെയും ലൈഫിനെയൊക്കെ പിടിച്ച് നിർത്തുന്നത് ഈ ഇതന്നല്ലേ നമ്മൾ ആ സ്റ്റെമ്മെന്നാണല്ലോ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നത് അതേപോലെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഫൈലത്തിനെയും ഇതിനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റെമ്മിലല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷനെയും അതേപോലെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനെയും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ പറയുമ്പം ന്യൂ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടായി വരിക എസെക്ഷ്വലി ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകാം സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ ദ സ്റ്റെം മേ നോട്ട് ഓൾവേസ് ബി ടിപ്പിക്കലി ലൈക്ക് വാട്ട് ദ ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി അതായത് സ്റ്റെം എപ്പോഴും അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നൽകുക അതേപോലെ വാട്ടർ മിനറൽസും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് പല ടൈമിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഫംഗ്ഷൻസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ പ്രക്രിയകളും എന്താ പറയുക വേറെ പ്ലാന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപകാരങ്ങളും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഓരോ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തിയിട്ടാണ് സ്റ്റെമ്മിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് മാറ്റ് വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണെന്നില്ല നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ദേ ആർ മോഡിഫൈഡ് ടു പെർഫോം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യും അവർ മോഡിഫൈ ചെയ്താണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഉപവ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിട്ട് സംഭവിപ്പിച്ചിട്ട് അവർ വേറെ ഫംഗ്ഷൻസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് സബ് ഏരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഏരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തുന്നുണ്ട് അതും അതിൻ്റെ ഓരോരോ എക്സാമ്പിൾസും നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിനെ ചുരുക്കിയിട്ട് ഞാനൊരു കുറച്ച് നോട്ട്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആദ്യം വരുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻസും ഈ ഒരു നോട്ടിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പോയിൻസ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് റൈസോം പക്ഷേ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് റൈസോം ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ റൈസോം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ജിഞ്ചർ ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ ടെർമറിക്ക് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ജിഞ്ചറും ടെർമറിക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന പോർഷൻസ് ഇല്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ എഡിബിളായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അതതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മാണ് സ്റ്റെമ്മ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു രൂപത്തിലായി മാറുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഈ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ലീവ്സാണ് നമ്മൾ കാ നമുക്ക് കാണാം ജിഞ്ചറിൻ്റെയും ടെർമറിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ലീഫുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന് വേറെ പ്രത്യേക ഇത് സ്റ്റെമ്മ് വേറെ ഇല്ല ഈ സ്റ്റെം ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് ഈ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് നേരിട്ട് ലീഫ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ മണ്ണിനടിയിലല്ലേ കാണപ്പെടുക ഈ ജിഞ്ചറും ടെർമറിക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ കിളച്ചെടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് മണ്ണിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലാണുള്ളത് ആ അടിയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഈ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കിളച്ചെടുക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ലീഫ് പൊട്ടി മുളച്ചിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഗ്രോസ് പാരലൽ ടു ദ സബ്സ്ട്രേറ്റും സബ്സ്ട്രേറ്റും ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് മണ്ണ് മണ്ണിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ മണ്ണിനോട് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഇത് വളരുക പാരലൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പരന്ന് പരന്ന് പോകൂലേ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാം ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേർട്ടിക്കൽ വേർട്ടിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം കുത്തനെ പക്ഷേ ഇത് വലങ്ങനെ അതായത് ഇങ്ങനെ പരന്ന് പോകുന്ന പടർന്ന് പോകുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പം നീ കാണിച്ച് തരാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല സോ പ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പടർന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് മ മഞ്ഞൾ ഇഞ്ചി ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മണ്ണിലെങ്ങനെ കാണുക പാരലലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് മണ്ണിനോട് പാരലലായിട്ട് ഇറ്റ് ഗ്രോസ് പാരലൽ ടു ദ സബ്സ്ട്രേറ്റും ഇറ്റ് ആസ് എ ആക്ട് ആസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് ഇൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നാണ് പുതിയ
എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു ബൾബസ് ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഒരു ഉരുണ്ടിട്ടില്ല അതെന്താണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മാണ് ആ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ലീഫ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് അതിൻ്റെ വേരാണ് വേരിലാണ് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്തതെന്നൊക്കെ പക്ഷെ വേരല്ല അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മാണ് അപ്പം ഇനി ആർക്കും മാറിപ്പോകരുത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈഫിലിങ്ങനെ അത് കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഓർമ്മ വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അമോർഫ പാലസ് അതിലെന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പ്ര സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡ് സ്റ്റോറേജുണ്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂളായിട്ട് മാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ആ പ്ലാന്റിന് മാറ്റുള്ള ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നമ്മളതെടുത്ത് കഴിക്കുന്നു പിന്നെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂളായിട്ടും അതായത് ഈ ചേന മുറിച്ചിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ വേറെ ചേന നടുന്നത് പുതിയത് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചേന തന്നെ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് ബഡ്സ് അറൈസ് ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ പ്ല ചേനകൾ വേറെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഗ്രോസ് വേർട്ടിക്കലി ബൾബ് സ്ട്രക്ചർ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക വേർട്ടിക്കലി ആണ് ഉണ്ടാവുക പരന്ന് പരന്ന് പോവുകയല്ല വേർട്ടിക്കലി ഒരു ബൾബ് പോലെ വലിയ ഉരുണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതാണ് ബൾബ് ബൾബ് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ഒനിയൻ ഒനിയൻ ഗാർലിക് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉള്ളി വലിയ ഉള്ളി അത് നമ്മൾ എഡിബിളായിട്ടുള്ള നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മാണ് ആ സ്റ്റെം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിളർത്തി നോക്കി അങ്ങനെ ഓരോരോ ലീഫ് പോലെയുള്ള ഇതിങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലേ ഇങ്ങനെ പിളർത്തി പിടുത്തി പിടുത്തി പോയി ഉള്ളിലൊന്നുമില്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഒനിയനും ഗാർലിക്ക് ഗാർലിക്കിലല്ല സോറി ഒനിയനല്ല ആ ഗാർലിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇത് മാത്രമായി വരും ദൻ അതെന്താണ് സ്കെയിൽ ലീവ്സാണ് സ്കെയിൽ ലീവ്സിലാണ് അതിൻ്റെ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒനിയനും ഗാർലിക്കും ഒക്കെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷനാണ് മറക്കണ്ട അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ബൾബ് ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് ആണ് ബൾബ് പോലെയാണ് അതിനെ കാണാൻ അല്ലേ അതേപോലെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ദ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് ഇൻ സ്റ്റെം ആൻഡ് സ്കെയിൽ ലീവ്സ് അതിലെ ഫുഡ് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക സ്കെയിൽ ലീവ്സിലും സ്റ്റെമ്മിലും തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്തതാണ് അടുത്ത അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷനാണ് സ്റ്റെം ട്യൂബർ സ്റ്റെം ട്യൂബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം പൊട്ടറ്റോ പൊട്ടറ്റോ എന്താണ് മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കിളച്ചെടുക്കുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് അതൊരു സ്റ്റെമ്മാണ് അതിൻ്റെ ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മാണ് റൂട്ടല്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട റൂട്ടല്ല സ്റ്റെമ്മാണ് ദ പൊട്ടറ്റോ കണ്ടെയ്ൻ സ്മോൾ ഡിപ്രഷൻസ് ഓൺ വീസ് ദ ബട്ട് എറൈസസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് അതിനിങ്ങനെ ഡിപ്രഷൻസ് ഉണ്ടാകും കുഴികൾ ഉണ്ടാകും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുഴികൾ ഉണ്ടാകും ആ കുഴികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി മുളക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും മുളച്ച് വരുന്നത് പുതിയ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് അപ്പം ആ ആ ഡിപ്രഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആ കുഴികൾ ആ കുഴികളെയാണ് ഐ ഓഫ് ദ പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറയാം പൊട്ടറ്റോൻ്റെ കണ്ണുകൾ നല്ല എന്താ പറയുക ലെസൻ്റ് കേൾക്കാൻ ഐ ഓഫ് ദ പൊട്ടറ്റോ അല്ലേ അടുത്തതാണ് സബേരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പറഞ്ഞു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് റൈസോം ഉണ്ട് കോമുണ്ട് അതേപോലെ ബൾബുണ്ട് സ്റ്റെം ട്യൂബർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി സബേരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകാം സബേരിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് അല്ല ഏരിയലും അല്ല അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളൊരു ഒരു പൊഷൻ മണ്ണിനോട് അടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഒഫ്സെറ്റ് ഒഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിക്ചറിൽ ഇല്ല പിക്ചറിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് അല്ല ഒഫ്സെറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പരന്നിട്ട് അസോള ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ വാട്ടറിലൊക്കെ പായലുണ്ടല്ലോ ആ പായൽ ദാറ്റ് അതാണ് എന്ത് അതിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ സബേരിയൽ ഇപ്പോൾ പായൽ പായലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതല്ലേ അത് തന്നെ നമ്മൾ അമേ ആഫ്രിക്കൻ പായൽ ആ
ഒക്കെ കാണുന്നത് അപ്പം ഈ വാട്ടറിനോട് ഹൊറിസോണ്ടലി ആയിട്ടാണ് ഇത് വളരുക ഓക്കെ ഹൊറിസോണ്ടലി അങ്ങനെ പരന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് പോവുക ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ എന്താ പറയുക ഈ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ലീവ്സ് ഒരു മുകളിലേക്ക് വളരും ആ ലീഫിൽ നിന്ന് ലീഫിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോട്ട്സ് എന്ന് ആ നോട്ട്സ് എന്നാൽ ലീവ്സ് അറേസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ നോട്ട്സ് ഇന്ന് ലീവ്സ് അറേസ് ചെയ്യും ആ നോട്ട്സിൻ്റെ ഈ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം റൂട്ടും കാണാം അപ്പോൾ റൂട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്തതാണ് സക്കർ അടുത്ത സബേരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് സക്കർ സക്കറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്രൈസാന്തിമം നമുക്കറിയാം ജമന്തി ജമന്തി ചെടിനെയാണ് ക്രൈസാന്തിമം എന്ന് പറയാം ഈ ജമന്തി എങ്ങനെയാണ് പടർന്ന് മണ്ണിലൂടെ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പടർന്ന് പോകുമല്ലോ പക്ഷെ ആ പടരുന്നത് വേരുകളല്ല അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിലൂടെയാണ് സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് നേരെ റൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ജമന്തി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തതാണ് ഏരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് അതായത് മണ്ണിൽ നിന്നൊക്കെ കയറി മുകളിലെത്തി നമ്മുടെ ഗ്രേപ്സ് വൈനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മുന്തിരി വള്ളികൾ അതേപോലെ കുക്കുമ്പർ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഏരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ടെൻഡ്രിൽസ് ടെൻഡ്രിൽസ് ഡെവലപ്സ് ഫ്രം എക്സിലറി ബഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈ സ്പൈറലി കോയിൽ സ്ട്രക്ചർ ഹെൽപ്പ് ദർ പ്ലാൻ ടു ക്ലൈംബ് ഈ വള്ളിച്ചെടികളൊക്കെ പടർന്ന് പിടിച്ച് വളരാൻ വളരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനൊരു സ്പ്രിങ് പോലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ റേസ് ചെയ്യും കോവക്ക അതേപോലെ പേഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഗ്രേപ്പ് വൈന് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സ്പ്രിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ടെൻഡ്രിൽസ് എന്ന് പറയാം അത് ഈ പ്ലാന്റിനെ ക്ലൈംബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മരം ഒക്കെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കുക്കുമ്പർ പംകിൻ വാട്ടർ മെലൺ പിന്നെ കുറേ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഏരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷനാണ് തോൺസ് ആ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ടെൻഡ്രിൽസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ തണ്ടുകളാണ് അതായത് സ്റ്റെമ്മാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും അല്ല അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് തന്നെയാണ് ആ ടെൻഡ്രിൽസ് ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തത് ഇനി അടുത്താണ് നമ്മൾ തോൺസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുള്ളുകൾ തോൺസ് നമ്മൾ റോസ് ചെടിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് തോൺസ് ഈ തോൺസ് അതിൻ്റെ എന്താണ് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് തന്നെയാണ് സ്റ്റെമ്മ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് തോൺസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബോഗൻ വില്ലയിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മളെ കടലാസ് പൂവില് ചെറിയിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും തോൺസ് ആ തോൺസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഏരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയിൻറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഹാർഡ് പോയിൻറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം ദ ഓക്സിലറി ബഡ്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഈ തോൺസ് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഓക്സിലറി ബഡ്സ് എന്നാണ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ പ്ലാന്റ് ഫ്രം ദ ഹേബി വോസ് നമുക്കറിയാം ഹേബി വോസ് ആട് അതുപോലുള്ള ഹേബി വോസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ലീഫിനെയും പ്ലാന്റിനൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ അവയിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഈ തോൺസ് ഉള്ളത് തോൺസ് ഉണ്ടാവുക ഈ പ്ലാന്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല നമ്മളൊക്കെ പൂ പറിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ പൂവിന് നമ്മളെ കയ്യിന് കുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഈ തോൺസ് ഉള്ളത് അത് സ്റ്റെമ്മാണ് ഏരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിട്രസ് ബോഗൻ വില്ല സിട്രസ് നമുക്കറിയാം നാരങ്ങ നാരങ്ങയിലൊക്കെ മുള്ളുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ണാണ് ബോഗൻ വില്ല കട്ടലാസ് പൂവിലൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സ്ലൈഡ്സ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കാണാം ഇത് ആ ജിഞ്ചർ കണ്ടില്ല എല്ലാവരും സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിന് ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് വളരുന്ന ജിഞ്ചറാണിത് ഈ ഒരു പിക്ചർ ജമീൻ ഗാന്ധി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ എക്സിലറി സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതാ ടെൻഡ്രിൽസ് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ടെൻഡ്രിൽസ് ആണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ബി എന്നില്ല പിക്ചറിൽ ദൻ അടുത്തത് ബോഗൻ വില്ല അതായത് കട്ടലാ
ഓക്സാലിസ് ഓക്സാലിസ് സെൻറ്റല്ല ഇതൊക്കെ ഓഫ്സെറ്റിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഓഫ്സെറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പിസ്റ്റി ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ദാ പിക്ചർ അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ടാകും ഓക്സാലിസ് സെൻറ്റല്ല അതൊക്കെ ഇതിൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ എ എന്നുള്ള പിക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അത് സ്റ്റോറേജിനാണ് ഇതാ സ്റ്റോറേജാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബി എന്നുള്ളത് എന്തിനാണ് അത് ക്ലൈംബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ആ ഒരു പ്ലാന്റിനെ സപ്പോർട്ട് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നൽകുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ സി എന്നുള്ളത് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ സ്പൈൻസൊക്കെ നമുക്ക് കുത്ത് നമ്മൾ ആ പ്ലാന്റിന് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഡി എന്നുള്ളത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനും അതേപോലെ അതിന് വളരാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതും നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ സ്റ്റെം മേ നോട്ട് ഓൾവേസ് ബി ടിപ്പിക്കലി ലൈക്ക് വാട്ട് ദേ ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി സ്റ്റെം എല്ലായ്പ്പോഴും അതിനെ എന്താണോ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് അതായത് അത് മോഡിഫൈഡ് ദേ ആർ മോഡിഫൈഡ് ടു പെർഫോം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് അതിന് എക്സാമ്പിളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെംസ് ഓഫ് പൊട്ടറ്റോ ജിഞ്ചർ ടേമറിക് ജമീങ്ക ദ കൊളക്കേഷ്യ ആൻഡ് മോഡ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ഫോർ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് പൊട്ടറ്റോ ജിഞ്ചർ ടേമറിക് ജമിങ്ക കൊളക്കേഷ്യ അതൊക്കെ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷനാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ ദ ഓൾസോ ആക്ടസ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് പെർഫോ സോറി പെരനേഷൻ ടു ടൈറ്റ് ഓവർ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് ഫേവറബിൾ ഫോർ ഗ്രോത്ത്സ് അവരുടെ അവർക്ക് ഫുഡ് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് അവർ ഫുഡ് വലിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അവിടെ ഫുഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇവരിത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റെം ടെൻഡ്രിൽസ് വിച്ച് ഡെവലപ്പ് ഫ്രം എക്സിലറി ബഡ്സ് ആർ സ്ലെൻഡർ ആൻഡ് സ്പൈറലി കോയിഡ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദ പ്ലാന്റ് ടു ക്ലൈംബ് സച്ച് എസ് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട്സ് അതായത് ഈ ടെൻഡ്രിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഈ പ്ലാന്റിനെ ക്ലൈംബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അത് എവിടെ നിന്നാണ് എറേസ് ചെയ്തത് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് എക്സിലറി ബഡ്സ് എന്നാണ് എക്സിലറി ബഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഒരു സ്റ്റെമ്പിൻ്റെ ആ പോർഷൻസ് എന്നാണ് ബഡ്സ് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഇത് എറേസ് ചെയ്തത് ടെൻഡ്രിൽസ് അതെങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സ്ലെൻഡർ ആണ് മെലിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞായിട്ടാണ് സ്ലെൻഡർ മെലിഞ്ഞിട്ട് സ്പൈറലി കോയിൽഡ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ് പോലെ കോയിൽഡാണ് പ്ലാന്റിനെ ക്ലൈംബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അത് ഗ്രൗണ്ടിൽ വളരുന്നതുണ്ട് മുകളിൽ വളരുന്നതുണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ വളരുന്നതിന് എക്സാമ്പിളാണ് കുക്കുംബറ് പംകിന് വാട്ടർ മെലനൊക്കെ അതൊക്കെ മണ്ണിലൂടെ പടർന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഗ്രേപ്പ് വൈൻ ഉണ്ടല്ലോ മുന്തിരി വള്ളികൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ മേലോട്ട് പടർത്തുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഈ ടെൻഡ്രിൽസ് തന്നെയാണ് എക്സിലറി ബഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെംസ് മെയിൻ also get modified into woody straight and pointed thorns ee axillary buds selpa endavum nalla pointed aayittilla woody straight aayittilla thorns aayittu maarum mullugal aayittu maarum thorns are found in many plants such as citrus bougainvillea thorns amke evide kaana citrus il bougainvillea il okku amke kaanan pattum they protect plants from browsing animals animals in protection aanu ivide undavunnathu some plants of arid regions modify their stems into flattened or fleshy cylindrical structures chala plants inde stems endeyum modify cheyum or flattened or flattened structure shape aayittu maaru flat aayittu adu tadi kandu aayittu ingane adin example aanu opensia opensia nu parna chediyile adhe pole fleshy cylindrical euphorbia amukku ara euphorbia ile kandile cylindrical ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഓരോ മോഡിഫിക്കേഷൻസിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഇതിൽ ഈ രണ്ട് ചെടിയിലും ഒപ്പൻഷ്യയിലും യൂഫോർബിയയിലും ഒക്കെ എന്താണുള്ളത് ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ട് ദ കണ്ടെയിൻ ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കോമൺലി എന്തുണ്ടാകും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ
ഈ ചില പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രാസ് സ്ട്രോബെറിയിലൊക്കെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മ് മണ്ണിനടിയിലുള്ള സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും പുതിയ നിഷസ് പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പഴയത് മരിച്ചിട്ട് അതായത് പഴയതിനെ പഴയത് നശിച്ചിട്ട് പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായി മാറും അപ്പോൾ പുതിയ പ്ലാന്റ്സ് റേസ് ചെയ്യാൻ അതൊരു റീസണാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഒക്കെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റെമ്മ് കുഴിച്ചിട്ടാൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും ദെൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് മിന്റ് ആൻഡ് ജാസ്മിൻ എ സ്ലെൻഡർ ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ച് റേസ് ഫ്രം ദ ബേസ് ഓഫ് ദ മെയിൻ ആക്സിസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഗ്രോയിങ് ഏരിയലി ഫോർ സം ടൈം വിച്ച് ഡൗൺവേർഡ്സ് ടു ടെസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈ ജാസ്മിൻ പടരുന്ന ജാസ്മിൻ ഉണ്ട് ഉണ്ടമുല്ലയുണ്ട് ഒറ്റമുല്ലയുണ്ട് ഇത് ഒറ്റമുല്ലേൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വള്ളി നമ്മൾ നട്ടാൽ അത് പടർന്നു പോകില്ലേ അപ്പോൾ ആ പടരുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് ന്യൂ വേരുകൾ അറേസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ അങ്ങനെ പടർന്ന് പടർന്ന് ഇങ്ങനെ പോവുക ചെയ്യുക മിന്തിലും അതന്നെയാണ് പൊതീന നിങ്ങൾ കുഴിച്ചിട്ട് നോക്കുകൊണ്ടു നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് പൊതീന കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിങ്ങനെ വള്ളി വള്ളിയായിട്ട് പടർന്ന ടൈമിൽ നിന്ന് ലീഫ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരും അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ സ്റ്റെമ്മാണ് ആ പടരുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ വേരുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എ ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ച് വിത്ത് ഷോർട്ട് ഇൻ്റർ നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഈച്ച് നോട്ട് ബിയറിംഗ് എ റോസെറ്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് ആൻഡ് എ ടഫ്റ്റ് ഓഫ് റോ റൂട്ട്സ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് പിസ്റ്റി ആൻഡ് ഐക്കോണിയ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓഫ്സെറ്റ് ആ ഓഫ്സെറ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിസ്റ്റിയ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഐക്കോർണിയ ഐക്കോർണാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആഫ്രിക്കൻ പായൽ എന്ന് പറയും വാട്ടർ ഹയാസിന്ത് എന്നൊക്കെ പറയും അത് ഒരു ഭീഷണിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അത് അക്വാട്ടിക് ഓർഗാൻസത്തിനൊക്കെ കൊല്ലാനൊക്കെ കാരണമായി അതായത് ഓക്സിജനൊക്കെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഐക്കോർണിയ അപ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റിയലും ഐക്കോർണിയലൊക്കെ നമുക്ക് ഓക്സിറ്റ് കാണാൻ പറ്റും എന്താണെന്നല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻ ബനാന പൈനാപ്പിൾ ആൻഡ് ക്രൈസാന്തിമം ദ ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ദ ബേസൽ ആൻഡ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പോർഷൻ ഓഫ് ദ മെയിൻ സ്റ്റം ഈ ബനാനയിലൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ വാഴ വാഴ അതേപോലെ പൈനാപ്പിൾ ക്രൈസാന്തിമം ചമന്തി ഇതിലൊക്കെ ആ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സ്ട്രക്ചർ വാഴയിലൊക്കെ അതൊക്കെ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ബേസൽ പാർട്ടാണ് അവിടെ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാവുക ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ മെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഓക്കെ മേലോട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചുകളൊക്കെ റേസ് ചെയ്യാം പുതിയ പ്ലാൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഒരു പോർഷൻ എന്നല്ലേ ഓക്കെ അതിന് ബേസൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റെമ്മാണത് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അടിഭാഗം ഓക്കെ ആ ഇവ പിന്നെന്താണ് ഗ്രോ ഹൊറിസോണ്ടലി ബിനീത്ത് ദ സോയിൽ ആൻഡ് ദെൻ കം ഔട്ട് ഒബ്ലിഗേറ്റ്ലി അപ്വേർഡ് റൈസിങ് അപ്പ് ലീഫി ഷൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ഒരു വാഴച്ചെടി നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ആ വാഴൻ്റെ ചുറ്റും കന്നുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അല്ലേ ആ കന്നുകളിൽ നിന്ന് പിന്നെയും പിന്നെയും പുതിയ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാകും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് ലീഫാണ് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇൻഷാല്ല പറയുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉള്ള ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കിട്ടണം എന്നുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻട്രൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ വിടുന്നതാണ് ക്ലാസ്സുകളും വിടുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓൾ ബെല്ല ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് അവർക്കും കൂടി യൂസ് ആയിക്കോളൂ ഇപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ക്ലാസ്സൊക്കെ കിട്ടാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊരു യൂസ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിടുന്നത് അപ്പോൾ സോ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിയിലൊക്കെ മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു